ഹലോ നമ്മൾ ഹെൽത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാണ് ബയോ മെഡിക്കൽ വേഴ്സസ് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഇന്നത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ സൈക്കോളജിയുടെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അവസാനിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് കുഞ്ഞൊരു കുറച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ക്ലാസ് അവസാനിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡൽ വേഴ്സസ് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ ഓക്കെ ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓൾ ഇൽനെസ് കാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബോഡിലി പ്രോസസ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബയോ മെ ബയോ കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ന്യൂറോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ബയോ കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ഫിസിയോളജി കൽ ഇംബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസോ വഴിയാണ് എല്ലാ ഇൽനസ്സും വരണേ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൽനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർപ്ലേ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ബയോളജിക്കൽ ആയാലും സൈക്കോളജിക്കൽ ആയാലും സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയാലും അത് മൂന്നും ആയിട്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു ഇൽനസ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ പറഞ്ഞത് ദെൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡലിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സസ് ആർ ഇറലവൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡിസീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസസ് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സോ ഒക്കെ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രോഗം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോഡിലി ഫങ്ഷൻസിലുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ബാലൻസ് ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ സൈക്കോളജിക്കലോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സോ ഒന്നും എന്തിന് ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൽനെസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാണ് ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡലിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് മൈക്രോ ലെവൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇംബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ലെവൽ ആൻഡ് മാക്രോ ലെവൽ മൈക്രോ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ദെൻ മാക്രോ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളത് ബോത്ത് മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ ലെവലും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിലേക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൽനെസ്സിലേക്കൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ പറഞ്ഞത് ദെൻ ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡൽ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഡക്ഷനിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സിംഗിൾ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബയോളജിക്കൽ മോഡൽ ബയോളജിക്കലി മാത്രമാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ മോഡൽ റിഡക്ഷനിസ്റ്റിക് മോഡൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബട്ട് എന്നാൽ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി കനോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൽനെസ് മാറ്റേഴ്സ് ദേ ആർ ഇൻ്റർറിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹെൽത്ത് അതായത് മൈൻഡും ബോഡിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും രണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും വേർതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒന്നാണ് അതും രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിലേക്കായാലും നമ്മുടെ ഇൽനെസ്സിലേക്കായാലും എല്ലാത്തിലേക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അസ്യൂംസ് മൈൻഡ് ബോഡി ഡുവലിസം അതായത് ഇതിൽ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ഡുവലിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡലിൽ പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടും രണ്ടാണ് മൈൻഡ് ഒന്നാണ് ബോഡി വേറെയാണ് സോ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ബോഡിയിലേക്ക് വരില്ല ബോഡിയിൽ വരുന്നൊന്നും മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാണ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ജ്വലസത്തിൽ ആര് പറയുന്നത് ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡലിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡലിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫക്ട്സ് ആർ കൺസേൺ അതായത് പല തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വഴിയായിരിക്കാം പ്രശ്നം വരുന്നത് മേ ബി ചിലപ്പോൾ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ മൈൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവാം സോ പല തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെ
പറയുന്നത് ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് എംബസൈസ് വൺ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ദെൻ പിന്നെ കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നൈറ്റ് മെയർ ഡെറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പം ബയോമെഡിക്കൽ മോഡലിൽ ഇപ്പം നമ്മളെടുക്കുകയാണ് രാത്രി കാര്യങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ട് പേടിച്ച് മരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കേസ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അവരെടുക്കുന്നത് അതാണ് ബയോമെഡിക്കൽ മോഡലിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ അവർ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അറ്റൻഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അവരെങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡൽ വേഴ്സസ് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡലാണ് നമുക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടതും എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടതും എന്നാൽ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും എന്താണ് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെ ചെന്നാലും അതൊക്കെ തരുന്നത് അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖങ്ങളായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സോ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡൽ പണ്ടത്തെ ആയിരുന്നു ദെൻ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എമർജിങ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ക്ലിനിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ ക്ലിനിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ സൈക്കോ ബയോ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് അതായത് ഡയഗ്നോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയും ബയോളജിക്കൽ ആണോ സൈക്കോളജിക്കൽ ആണോ അതോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് അവർ ആ ഒരു ഡ്യൂറിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അവർ ചോദിച്ചറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ടേംസ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ ആണോ സൈക്കോളജിക്കൽ ആണോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഏത് ലെവലിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അതുപോലെ അതുപോലെ പേഷ്യൻ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ രൂത്തിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം അവർ നമ്മളുടെ രൂത്ത് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു രോഗം നിങ്ങൾക്ക് ആ രോഗമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നതും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വളരെയധികം റാപ്പോട്ടൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ആ ഡോക്ടർ നമ്മളുടെ മേ ചാടി കയറുന്നതിനൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പല രോഗങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മാറിയെന്ന് വരും നമ്മൾ എന്നാൽ ആ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആകെ കലിപ്പുള്ള ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിക്കും എന്തുകൂട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ ഭേദം വരാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ഒരു ബോണ്ട് വളരെയധികം കറക്റ്റായിട്ട് പോകണം അത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡലിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചറാണ് സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യ
ഈ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി എന്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഇത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയിൽ വളരെയധികം കൂടുതൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൽനെസ് ആണ് പണ്ട് അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അക്യൂട്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഉണ്ടാ അന്നുണ്ടാവുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രോണിക് ഇൽനെസ്സിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ദെൻ നമ്മളുടെ ആ ഒരു രീതി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മളുടെ ആ ഒരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ വേഴ്സസ് ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡൽ ഇതിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചുകൾ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അവർ ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡലിൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്നോർമാലിറ്റീസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇൽനെസ് വരുത്തുന്നത് അതുപോലെ ഇൽനെസ്സിനാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഹെൽത്തിന് അവരത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡലിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡലിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡലിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ബയോളജിക്കലിയും സോഷ്യലിയും അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കലിയും ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹെൽത്തിനും ഇൽനെസ്സിനും ഒരുമിച്ചാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏതിൽ പറഞ്ഞത് ബയോ മെഡിക്കൽ മോഡൽ വേഴ്സസ് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡലിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡലാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതായത് അത് വളരെ എംപത്തറ്റിക് ഫീലിങ്ങോടു കൂടി വളരെയധികം റാപ്പോട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പോകേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ബയോളജിക്കലായാലും സൈക്കോളജിക്കലായാലും സോഷ്യൽ ആയാലും ഡയഗ്നോസിൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ അവർ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഏതിലാണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കലി ആണോ അത് ബയോളജിക്കലി ആണോ അത് സോഷ്യലി ആണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഭാഗം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡലിൽ സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞു സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുക ഇത് വോയിസ് കേൾക്കാം വീഡിയോ കേൾക്കാം ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് കഴിഞ്ഞു അല്ല താങ്ക് യു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് തുടങ്ങുന്നത് സോ അതിനേക്കാൾ മുന്നേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സോ നമുക്കിനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു